द ओनली रीजन दैट वाई पीपल स्ट्रगल इन इंग्लिश इट इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज इट इज नॉट अबाउट टिप्स इट इज नॉट अबाउट टेक्निक्स इट इज ऑल अबाउट द माइंड सेट द ओनली रीजन वाई पीपल स्ट्रगल इन इंग्लिश बिकॉज दे नो लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज दे हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स दे हैव लॉट ऑफ टिप्स दे हैव एवरीथिंग it's just that they struggle in the mindset they don't know that why they are doing a particular thing for what purpose like koi bhi agar unko koi bhi strategy batayega they will just like okay if i have told them some strategy they will just go and they will just follow it they never counter question that aman sir why you have told us this strategy why this strategy uh, like for what purpose you have told us this strategy how this strategy will help us to improve hello everyone my name is aman muskeen and i make spoken english easy for indians and the only reason i make it easy for indians because it was way too much difficult for me hello everyone good evening quickly do let me know if my voice and if my video is clear so just comment yes clear do let me know if my voice and if my video is clear do let me know please quickly let me check it from here as well good evening good evening so everyone is saying clear thank you so much everyone right now i'm live on three platforms one is youtube channel and today i'm live on one more group uh, one more group and the group name is speak to empower so thank you so much for giving me the access good evening everyone good evening so everyone is saying yes it is clear so for the people those who don't know me i come every monday wednesday and friday at 7:30 pm and if you guys have not joined this wonderful group with the name of let's talk english you should actually join it so what is for the people those who are actually new so how many of you guys are actually coming it uh, coming over here for the very first time do let me know okay uh, so rohan jain is saying sir ji many congratulations let me show his comment give me a minute okay so rohan jain is saying that uh, sir ji many congratulations for 2k youtube family your channel is very practical and also very unique love your teaching style thank you so much rohan thank you so much okay so how many of you guys are actually coming over here for the very first time do let me know okay yes so i'm getting some yes so if you are coming on this particular live session for the very first time always remember like i come every monday wednesday and friday at 7:30 live and i believe in no overloading of the content you remember like i just was telling you that the only reason why people are not becoming fluent because they have a lot of strategies they have a lot of techniques it's just that their mindset is not right it's just that their mindset is not correct and that's the only reason that why do they actually struggle in In English, okay. So you gave me one quick minute. Is there anyone who is from my uh, Let's Talk? Okay, so this is the only reason. Can anyone let me know that? Okay, I am not live on my group, guys. You have to give me one quick minute. Uh, you have to give me one quick minute. As of now, I'm not live on my group. So let me add that particular thing in my group. Excuse me, guys, please. okay so now i am added yes here we go and uh, i have saved the changes okay so is there anyone who can let me know if i am live on my uh, let's talk english group on facebook as well like if anyone can let me know please and we are quickly starting with the session because today i have to announce about the mega event as well which is going to happen yes now i am actually live hello everyone yes okay so now i'm live let me reduce the volume okay so shall we begin the today's session guys are you excited so let's begin okay yes for the people those who actually know me i believe in no overloading of the content i believe in giving the students only that value which is actually important for their english always remember guys there are two kinds of english language one is technical language technical english like the way we have been told like the way we have been taught in our schools in our colleges like the same technical english jo hamare dada logo ko hamare papa logo ko and hamare bade bhaiyon ko bhi wahi padhai gayi but what we did what we did humne unhi ka hi method copy karne ka socha and humne socha ki hum fluent ho jayenge jo technology hamare dada 
टाइम दादा लोगों के टाइम पे एंड जो टेक्नोलॉजी हमारे पापा लोगों के बड़े भैया के लोगों के टाइम पे थी नाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंज एवरीथिंग इज गेटिंग इवॉल्व एक्सेप्ट ऑफ द वे पीपल आर लर्निंग एंड मास्टरिंग दिस आर्ट ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश डू गाइज एग्री ऑन दिस पार्ट और नॉट डू लेट मी नो प्लीज क्विकली जस्ट टाइप ये इफ यू एग्री Do let me know, guys. Okay, yes. So let's move ahead. Today's today's session is going to be very special because yes, very soon people, some people are asking about that. What is this about? The mega world workshop. Okay, so today's session is going to be very special because yes, very soon people, some people are asking about that. What is this about? The mega workshop. Definitely, I'm going to let you know about the mega workshop and and most. Uh, importantly like what we actually do for the people those who are coming here for the very first time we concentrate on four different aspects like first of all we practice english sentences like i give you a sentence in hindi and you have to express it in english and i'll be giving you 20 seconds we try to build the strong vocabulary i give homework like i ask you to go on my youtube channel watch the videos uh regarding the youtube uh, regarding the vocabularies and what we do we use those words only on a daily basis so that we can actually remember those words okay so shall we start uh, the today's session and in between i'll let you know about the mega event which is uh, which is going to happening uh, which is going to happen okay so shall we start just right start if you guys are actually ready because uh, right now what will happen i'll be giving you one sentence in english and you have to express it in english as simple as that you can actually practice over here on a daily basis so that would be it because everyone look why like why aman maskeen bahut logo ke dimag mein ye question aata hoga look everyone in india like each and every trainer if i talk about they are teaching english no doubt they might be having more knowledge than me i you know i don't uh, fight on that part but the reason is like the way they are expressing things the way they are telling us because excess of everything is poison yes the excess of everything is poison so a lot of people are saying start so the first sentence which is actually coming your way bahut hi easy sentence hai and i really hope ki sare elite talkers and jo bhi mere youtube family ke hain they you guys will be able to express it bahut easy hai agar acche se karoge you guys will be able to do it so the 30th sentence coming your way with the 20 seconds timer and the sentence number 1 is or the 30th like the number 1 of today would be this main ghar wapas aaya tha kyunki main apni notebook bhul gaya tha it's a very simple sentence very simple sentence quickly guys and your timer starts now quickly so the timer has been started you have to write this expression in english within 20 seconds and things would be absolutely great quickly okay so i i have got the first answer from akshit chavla what rest of the you guys what rest of you guys are doing quickly i need lot of comments quickly guys okay 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 yes so do you guys want to know the correct answer so the correct answer of this particular sentence would be this yes the correct answer is that i came back home because i had forgotten my notebook i had forgotten by uh, i came i came back home because i had forgotten my notebook this would be the correct sentence and for the people those who have done the grammatical mistake i will actually let you know that what kind of mistake you have done i know aapne jab sentence start kiya hoga aapko laga hoga ye bahut zyada easy hai but let me tell you that why like for the people those who have made the mistake what kind of mistake they have actually made so the first person who actually gave us the correct and uh, the i mean i'm not sure about the correct answer or the incorrect answer but the answer that was archit chavla he has written i came back home because i left my notebook at home look akshit sense wise you are absolutely right but what is happening in this sentence um i i understand that you have used the past tense but in these kind of sentences and that's the reason of socha karo ki agar itna asaan diya gaya iske piche koi na koi logic hoga and because i really want to trap your mistakes right that's the reason i give these kind of sentences these these kind of sentences seems to be easy but actually they are not look 
whenever it's a scenario whenever it's a matter of past tense right so we always use v2 aap logo ne came back kiya tanika ka bhi main answer dikha deta hu i came back to home because i forgot my notebook it is absolutely right but over here you guys need to understand one thing what is happening that there are two scenarios of past there are two scenarios of past whenever it's a matter of two scenarios of past jab bhi kabhi aisa hota hai ki do past ke scenario aa gaye राइट right. अभी यहां पे क्या हुआ है मैं मैं घर वापस आया था लाइक दिस इज सिनेरियो नंबर वन क्योंकि मैं अपनी नोटबुक भूल गया था मींस जो नोटबुक भूल जो नोटबुक भूल जाने का जो सिनेरियो है वो इसके भी पास्ट का पास्ट है राइट right? सपोज कि यू जस्ट इमेजिन लाइक राइट नाउ इट इज सेवन फोर्टी सेवन अगर मैं पास्ट की बात करता हूं तो इट वुड बी सेवन थर्टी जो अब सेवन थर्टी टाइम जा चुका है दैट वुड बी ऑफ पास्ट राइट बट इफ आई टॉक अबाउट सेवन फिफ्टीन तो वो मेरे 7:30 के पास्ट का भी पास्ट हो गया यू गाइज आर लाइक गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट सो इफ अनेरियो इज ऑफ पास्ट का भी पास्ट सो जो भी हमें पास्ट के पास्ट के सिनेरियो को बोलना होता है वी विल ऑलवेज बी यूजिंग हैड we will always be using had it is as simple as that whether you guys able to connect with me or not do let me know pooja tanwar let me show you the answer of pooja tanwar i can me back uh, have because i had forgotten apne i had forgotten sahi likha hai but it is wrong uh, okay i came back home because i forgot my notebook rohan aap bhi us trap mein phas gaye ho grammatically it is incorrect my dear friend i had I had came back नहीं had के साथ तो हम हमेशा कम लगाते हैं ये जिसका भी आंसर है उसको अपनी ग्रामेटिकल चीजों को इम्प्रूव करना पड़ेगा I okay yes this is this is something which is correct I came back because had forgotten होना चाहिए नहीं had के साथ हम हमेशा v3 लगाते हैं it would be forgotten so रुचि आपको नहीं मिलेगा marks okay yes Neha Agarwal you are absolutely right it it would be the matter of past perfect now let me see i had come back at home because i forgot wahi mistake hai kisi ka bhi sahi nahi hai let me show you the answer of ankit i forgot the books that's why i had come back to home i forgot the books that's why acha that is why that is why i had come back to home Uh, नहीं आपने उल्टा कर दिया अंकित आपने जो कंसेप्ट है वो सही लगाया बट ओवर हेयर यू हैव फॉरगॉटन कि पास्ट का पास्ट कौन सा है बुक्स पहले भूल गया ना यार वो तो वो हैड होगा आई यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट और नॉट जू डू लेट मी नो गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी गेटिंग सिंपल आई केम बैक होम नहीं ये सेंटेंस आई नो आपको ये बिल्कुल अगर मैं कैंडेड इंग्लिश में बोलू दिस विल वर्क बट ग्रामेटिकली इट इज इन करेक्ट right because my job is to actually let you know okay sneha agarwal is saying i had returned to home because i had forgotten my notebook uh, sneha it is nahi this is incorrect had ka itna zyada use nahi aayega i returned to home because i have for, uh, because i had forgotten my notebook as simple as that see can i yes got it sir so sneha is saying getting getting so shall we move ahead now are you guys uh, i did did you guys get the entire concept ki kya hai hmm और रोहन जैन इज सेइंग बट स्पोकन इंग्लिश में तो चल जाएगा बिकॉज आई थिंक सेंस इज सेम यस रोहन जैन इट विल वर्क इन स्पोकन इंग्लिश बट इफ विल स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ लाइक द वे आई एम टीचिंग यू बिकॉज मुझे पता है अगर स्पोकन इंग्लिश में चल जाना होता ना रोहन जैन तो मैं पहले ही बोल देता बट आई नो द सिनेरियो की कहाँ पे चीजें चल जाती हैं कहाँ पे चीजें नहीं चलती हम हर चीज को ये बोल के कि सेंस में सेम है वी कैनॉट गेट अवे Uh, like from those things we have to be very serious like what is actually right and what is actually wrong because ek bari agar aapko is galat ki aadat pad gayi na to written mein and even when you write applications and when you do copywriting agar aap digital marketing ki field mein ho to it doesn't seem to be that much nice okay shall we move ahead yes just let me know uh, just let me know just write ahead a h e a d quickly just let me know just write ahead and we'll move forward okay yes so people are saying uh, yes sir to us so okay that is great that is great so the next sentence which is coming your way yes sanjay i got your answer okay so the next sentence which is coming your way it is very simple ye mai aaj koi like i was just going for like i was just uh, moving to somewhere else to i was going to somewhere else to kya hua like i heard someone saying this thing so bahut hi simple sentence hai 
एंड ट्राई टू कीप इंग्लिश वेरी सिंपल ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड मत करना इंग्लिश को सो द नेक्स्ट सेंटेंस यू नो इट्स वेरी फनी जब मैं लिख रहा था इवन आई लाफ सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस जिस तरीके से तू बात करता है ना किसी का भी खून जल जाए इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस इज लाइक द वे वी एक्सप्रेस थिंग्स इन इंग्लिश लाइक स्पेशली अगर मैं इंडियन ओरिजिन की बात करूं राइट right? जिस तरीके से तू बात करता है ना किसी का भी खून जल जाए एज सिंपल एज दैट ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल मैं इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वाई इंग्लिश इज सिंपल इट्स जस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड द नाइट मेयर आउट ऑफ इट वी हैव क्रिएटेड दैट हिंदी में एक वर्ड होता है ना हवा सो ओ आई एम सो सॉरी आई फॉर्गॉट टू स्टार्ट दी ट्वेंटी सेकेंड टाइम एंड हेयर वी गो लेट मी हाइड द कमेंट एंड द टाइमर इज ऑलरेडी ऑन गाइज क्विकली सो वी आर जस्ट लिफ्ट विथ थर्टीन और फोर्टीन सेकेंड्स क्विकली Uh, पूजा तनवर ये वाला सेंटेंस आपका गलत था लाइक मतलब फ्रेम वाइज इट वाज इनकरेक्ट ओके सो द टाइम इज अप आई ओके 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 Okay, so now it's time to reveal the answer. Uh, like a lot of people have actually given us the answer, so the correct answer I've kept English very simple. Ah, uh, okay. So this is what I think it should be the English. The way you talk, comma, anyone's blood would boil. Simple, simple. I've kept things very simple. अब मैं uh, अब मैं क्या करता हूँ मैं सबके आंसर को रीड करता हूँ एंड आई लेट यू नो दैट विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट ओके सो द फर्स्ट पर्सन गिव अस द आंसर वाज संकेत इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम इन अ रॉन्ग वे द वे यू आर टॉकिंग यू विल बॉयल एनी वन ब्लड ठीक है देखो वही बात है ना कि हमें कभी कभार इंग्लिश पता है क्या होता है हमें कभी कभार इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत हो जाती है और आपको पता है लाइक हम इंडियंस की जो आदत है वो कॉन्टिन्यूस की आदत कभी जाती नहीं है लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वे यू आर टॉकिंग है ना जिस तरीके से तू बात करता है ना तो इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइक ट्राई टू कीप इट इन सिंपल प्रेजेंट द वे यू आर टॉकिंग द वे यू आर टॉकिंग का मतलब पता है क्या हुआ जिस तरीके से तू अभी बात कर रहा है राइट right? जैसे मैं करूं द वे आई एम टॉकिंग सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वे आई एम टॉकिंग देन इज द ओनली सिनेरियो वेन वी यूज वॉट देन इज द ओनली सिनेरियो वेन वी यूज कॉन्टिन्यूस तो आप हर चीज को कॉन्टिन्यूस में डाला मत करो ठीक है हमारे ये जो घरेलू इंग्लिश है यहाँ पे चल जाएगी बट एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो दिस थिंग इज नॉट करेक्ट यू विल बॉयल एनी वन ब्लड तुम किसी का भी खून जला दोगे ठीक है ठीक है लाइक इट विल वर्क इन इंग्लिश इट विल वर्क इन इंग्लिश बट ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट बाकी स्पीकिंग में भी नहीं चलता बिकॉज इफ यूल बिकॉज इफ द वे यू आर टॉकिंग से तो मतलब ये होता है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन कॉन्टिन्यूस आई होप आई होप संकेत आपको आंसर मिल गया होगा क्योंकि जो सिना ओके लेट्स गो थ्रू द सेंटेंस वन मोर टाइम क्या लिखा हुआ है जिस तरीके से तू बात करता है ना मतलब लाइक द वे यू टॉक like the way you talk matlab it's a general bark like the sun rises in the east simple right hum kabhi nahi kehte na sun is rising in the east you are getting my point because it is not happening continuous it is something which is a habit like uh, the daily routine the way it is right uh kisi ka bhi khoon jal jaye to bahut logon ne isko uh, will kiya hoga uh, will ka matlab to ye hota hai ki you will boil anyone's blood matlab to kisi ka bhi khoon jala dega right to aapko dekho aapka sentence kitna bada ho gaya but इंग्लिश में ठीक है स्टार्टिंग में हमें लिखना चाहिए बट द मोर यू विल बिकम फ्लुएंट द मोर यू विल गेट यूज टू दिस लैंग्वेज जितना ज्यादा आप कम शब्दों में लाइक द जितना ज्यादा आप कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओगे इट विल मेक मोर सेंस ओके नाउ द आंसर ऑफ फेसबुक यूजर द वे यू टॉक कैन बॉयल एनी वन द वे यू टॉक कैन बॉयल एनी वन ब्लड दिस इज एब्सोल्यूटली राइट दिस इज एब्सोल्यूटली राइट द वे यू टॉक कैन बॉयल can uh, can boil anyone's blood it's very nice it is very nice like now i'll let you know about the now i'll let you know about the importance of language look mai abhi kisi ko keh raha tha ki unka sentence thoda bada hai but this person who has given us this answer the way you talk can boil anyone's blood is the jo maine sentence diya hua hai usko bhi chhota karke express kar diya so ye zyada theek ho gaya you guys are getting it or not right 
ठीक है तो जिसका भी ये सेंटेंस है फुल मार्क्स टू यू एंड आज मैं चेक करूंगा फाइव सेंटेंसेस हैं सो विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक ओके रुचि का एक डाउट है रुचि मैं आपका डाउट बाद में क्लियर करता हूं ठीक है द वे यू द वे यू टॉक मेक अदर्स ब्लड बॉइल्ड अप नहीं द वे यू टॉक वैसे तो द वे यू टॉक अगर तरीका आ गया ना तो मेक्स होगा ठीक है मेक्स होगा द वे यू टॉक वो एक सिंगुलर चीज हो गई राइट आप गई जब भी मैं और का सेंटेंस दिखाया करो ना तो आप उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालने की कोशिश किया करो बिकॉज दैट वे यू विल बिकम स्ट्रीट स्मार्ट लाइक यू विल बी एबल टू जज वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग ओके द वे यू टॉक एनी वन एनी वन गेट एंग्री मतलब जिस जिस तरीके से तू बोलता है ठीक है एनी वन गेट एंग्री कोई भी गुस्सा हो जाता है कोई भी गुस्सा एनी वन पहली बात तो ओके गुड अब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है पहली बात क्या होगा एनी वन गेट्स एंग्री क्योंकि एनी वन इज अगुलर लाइक एनी वन इट सीम्स टू बी प्लूरल बट एक्चुअल इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज स्विंगलर सो दिस इज अस्टेक मार्क्स नहीं मिलेंगे तनिका द वे यू टॉक एनी एनी बडी कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड ओके इट विल वर्क इट विल वर्क ठीक है आपने गेट को यूज किया है आई डोंट माइंड इट्स ओके सी के नायक द वे ओके वेयर इज सी के नायक लाइक यू गाइज हैव टोटली रिप्लाइड सो मेनी आई हैव गॉट सो मेनी रिप्लाइज आई एल रैप अप दिस थिंग वेरी क्विकली द वे यू स्पीक यू नो इट कैन मेक एंग्री टू एनी वन ओके सो द वे यू स्पीक यू नो इट कैन मेक एंग्री टू एनी वन ये लोगों की यू नो यू नो कहने की आदत होती है जैसे मैं भी काफी सारे फिलर्स यूज करता हूँ तो आई एम वर्किंग ऑन अ डेली बेसिस दैट हाउ कम आई लाइक हाउ कैन आई रिड्यूस दो फिलर्स तो यू नो भी एक फिलर है मैंने स्पोकन में uh, सुना था बट देखो रिटर्न में भी लाइक पीपल आर यूजिंग यू नो क्योंकि वही ना माइंड की उसी की आदत है तो वी हैव टू सी के ना एक यू नो अगर नहीं भी होता तो वो चल जाता ठीक है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एनी वन कैन गेट एंगर एनी वन कैन गेट एंगर विद द वे यू टॉक एनी वन कैन गेट एंगर और चाहे किसी को भी गुस्सा आ जा मतलब आ सकता है विद द वे यू टॉक ओके इट विल वर्क इट इज ग्रामेटिकली इन करेक्ट सो या इट विल वर्क चल सकता है लाइक बट इट इज एनी वन कैन गेट एंगर एनी वन किसी अच्छा एनी वन कैन गेट एंगर द वे यू टॉक ओके इट विल वर्क रवि फुल मार्क्स कोई ऐसे दिक्कत नहीं है द वे टू यू टॉक एनी वन यू कैन गेट हर्ट Anybody can get hurt, ठीक है but the way to you talk नहीं होगा this is incorrect. The way you talk, ठीक है the way you talk, way के बाद to लगाना is illogical, ठीक है don't use it. Just like you to talk, your blood got boiled, नहीं भरत भरत ये तो बिल्कुल ही मतलब English को आपने like you have totally spoiled it. Just like you talk, your brother got boiled, your blood got boiled, नहीं 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 भरत it is totally incorrect. I'm so sorry. अक्षित चावला द वे यू टॉक एनी वन कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड राइट राइट इट विल वर्क बट यार देखो आपको मैंने एक फ्रेज का भी हुआ था जब भी ऐसे खून जलाना आ जाए तो ब्लड वुड बॉयल ब्लड बॉयलिंग इज समथिंग विच इज खून जलाना सो यू गई इज ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ इट क्योंकि वी आर टेकिंग द्लासेस ऑफ द वोकेबलरी एज वेल लाइक इफ समन इज सेंग दैट एनी वन कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इफ समन इज सेंग एनी वन ब्लड वुड बॉयल सो ऑब्वियसली लाइक वी शुड यूज वी शुड स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्रेजेज इट विल हेल्प अस बिकॉज यही तो है लाइक दिस इज वॉट एडवांस इंग्लिश इज ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ द बेसिक फ्रेजेस लाइक टू द एडवांस फ्रेजेस द रिप्लेस ओके यू गॉट इट Now the way you talk anybody's blood will burn. Okay, हाँ अब देखो अब ये संजय जी ने क्या किया बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दिया ठीक है बिल्कुल ही ट्रांसलेशन कर दी बट दिस इज वन मोर लर्निंग वही माइंड सेट की बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो फ्लेवर्स होते हैं एंड जो हिंदी लैंग्वेज के फ्लेवर्स होते हैं वो टोटली totally अलग होते हैं लाइक like हम इंग्लिश uh, में तो हम हिंदी में तो बोल देते हैं खून जलना राइट right? या खून जलाना बट वेन इट कम्स टू इंग्लिश वो वहां पे जलना वो बर्न नहीं होता वहां पे इंग्लिश में हम इस चीज को बॉयल से यूज करते हैं जैसे अब अब जैसे आप कोई कह सकते हैं ना कि हम ये तो नहीं कहते हिंदी में कि मेरा खून उबल रहा है वैसे तो ये भी कहते हैं लाइक आई हर्ड इट सम बट इन इंग्लिश लैंग्वेज द फ्लेवर इज डिफरेंट एंड वेन इट कम्स टू हिंदी लैंग्वेज द फ्लेवर इज डिफरेंट ठीक है तो हम कभी किसी लैंग्वेज के फ्लेवर के साथ छेड़ाखानी नहीं कर सकते अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लड बॉयल ही होता है तो वो ब्लड बॉयल ही होगा अगर मैं बर्न कर रहा हूं ना तो पीपल विल स्टार्ट यू नो पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम इलिटरेट आई एम जस्ट गोइंग फॉर डायरेक्ट ट्रांसलेशन ये तो वही बात होगी कि मेरी नींद उड़ गई एंड आई एम सेंग माई स्लीप इज फ्लाइंग अवे राइट 
सो सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ये माइंड सेट की चीजें हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके पूजा सिंह द वे यू टॉक एनी वन गेट एंग्री एट यू यार पहली बात तो एनी वन गेट्स होगा दिस इज वन थिंग ठीक है अब एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो आई विल नॉट बी चेकिंग द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस द वे यू टॉक एनी वन गेट्स एंग्री एनी वन कैन गेट्स ओके नहीं 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 एनी वन कैन गेट एंग्री ये भी हो सकता है कैन गेट एंग्री ओके रोहन जान द वे यू टॉक एनी वन कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड यार फ्रस्ट्रेटेड की स्पेलिंग गलत है फ्रस्ट्रेट क्या होता है लाइक आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड so frustrated is not a right everyone will blood okay ruchi singh everyone will blood burn that's the way you talk nahi nahi ruchi it is grammatically incorrect spoken wise technical wise it is incorrect mukesh jai singh the way you talk everyone uh, angry your spelling so dhang nahi mukesh it is grammatically incorrect uh, thoda sentence formation nahi ho pa raha hai सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है दीप्ति right. तो आपका सही हो जाता ठीक है द वे यू स्पीक ओके नाउ लेट मी रीड द वे यू टॉक एनी वन कैन गेट फर्स ओके फर्स ओके फ्रस्ट्रेटेड लिखना होगा या फिर आई हेव नेवर हर्ड दिस वर्ड फर्स्ट माइट बी होगा कोई द वे यू टॉक नो लेट एनी वन ब्लड बर्न नहीं 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 पूजा दिस इज इन करेक्ट द वे यू टॉक नो ये नो क्या है लाइक नो इट्स इन करेक्ट ओके द वे यू टॉक एनी वन गेट्स फर्स्ट ओके फ्रस्ट्रेटेड लिखना होगा शायद फ्यूरियस ओके आकाश वॉन्ट्स टू राइट फ्यूरियस एनी वन द वे यू टॉक एनी वन एनी यार खू जल जाए ना तो एनी वन कैन गेट फ्यूरियस एनी वन कैन गेट फ्यूरियस एनी वन गेट्स फ्यूरियस नहीं uh, किसी का भी खून जल जाए सो इट विल हैपन ठीक है सो ओके सो संजय सिंह गॉट इट सो गाइज आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ कुछ एक ब्लड uh, बॉयल uh, का चीज समझ में आया दिस वाज वन थिंग एंड द सेकंड थिंग इज कि आप देखो ना सेंटेंस हमें लगता कितना आसान है बट एक्चुअली हम उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं दैट इज वट दिज दीज लर्निंग आर ऑल अबाउट दैट वी डोंट हैव टू मेक थिंग्स way too much complicated you guys are liking this particular session or not if you are liking so the only thing which you can do for me which actually means a lot to me the only thing which i love the most would be your smileys would be, would be your likes that would be appreciable if you can do it right now abhi karo that would be great okay okay <clears throat> ओके दीप्ति ओके वेरी गुड क्वेश्चन सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीक एंड टॉक व्हेन आई एम जस्ट स्पीकिंग सो इट्स जस्ट लाइक दैट मैं बस बोल रहा हूं लाइक जैसे हम कहते हैं ना अबे कितना बोलता है यू नो ही स्पीक्स टू मच राइट टॉक बेसिकली मींस बात करना टॉक बेसिकली मींस बात करना लाइक द वे लाइक आई एम व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ लाइक बाहर से अगर कोई मुझे देखेगा तो दे विल जस्ट सीम दैट आई एम स्पीकिंग बिकॉज उनको लग रहा है कि कोई भी नहीं है बट इफ आई लाइक इफ आई टॉक अबाउट लाइक बिटवीन आस इफ आई टॉक अबाउट आर सिनेरियो वी आर एक्चुअली टॉकिंग लाइक आई एम टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक वर्ड्स विद द फॉर्म ऑफ वॉइस बट यू गाइज आर टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आई होप दीप्ति मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया स्पीकिंग इज समथिंग लाइक मैं बोल रहा हूँ लाइक बाहर से मुझे कोई देख रहा है तो आई होप मैंने आपको समझा दिया दीप्ति अब मुझे एक ऐसे थम्स अप कर दो लव इट ओके आकाश इज सिंग लव इट एंड ऑल दैट The way you talk, anyone's blood would boil. Yes, Mukesh Jha, ये ठीक है ये तो आपने शायद कॉपी पेस्ट कर दिया ओके सो नाउ अब जो पता है अब देखो अब मेरी डिम्पल इज सिंग वाई इन द सेकेंड सेंटेंस यू हैव यूज वर्ड ग्रेट दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन की किसी ने नहीं पूछा मुझसे ओके ज्योति शर्मा इज सिंग हैंग आउट का मतलब क्या होता है ठीक है मैं आपको बता देता हूँ यार ऐसे ओके इट्स ग्रेट आप इस लाइव सेशन को और अच्छा बना रहे हो बट वी हैव टू लाइक डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द टाइम मुकेश जा देखो मैंने यहाँ पे वुड इसलिए यूज किया है पहली बात तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने वुड इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे यहाँ पे कोई विल का कुछ है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो यू कैन से इट लाइक जैसे काफी सारे लोगों ने ऐसा कुछ यूज किया ना कि एनी वन ब्लड विल बॉयल है ना खून जल जाएगा लाइक दैट वे पर मैंने विल के पोलाइट फॉर्म को यूज किया है एज अ वर्ड ठीक है आई जैसे हम बोलते हैं ना आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू सो सो ओवर हेयर एज वेल एनी वन ब्लड वुड बॉयल 
मैंने और ज्यादा सिंप्लीफाई करके कर दिया एंड एंड डोंट लुक फॉर अब यहाँ पे ना आप ऐसा मतलब मत देखना कि वुड का क्या मतलब होता है नो 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 इट इज जस्ट लाइक मैं आपको एक सिंपल सा बता सकता हूं ओके दिस दिस कैन एनी वन कैन लूज अ टेम्पर हो सकता है नो मोर नो मोर क्वेश्चन गाइज नो मोर क्वेश्चन ओके वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ या वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैंग आउट ओके कैन एनी वन हेल्प ज्योति शर्मा और मुझे भी कोई बता सकता है वट्स द मीनिंग ऑफ हैंग आउट आई नो इट बिकॉज ऑब्वियसली लाइक एज अ ट्रेनर सो एनी वन कैन हेल्प ज्योति लेट्स हेल्प ज्योति राइट हैंग आउट का मतलब समझाना है कैन एनी वन सिंपली राइट इन वन सेंटेंस लाइक वट इज द एक्चुअल मीनिंग इन देंस ऑफ द वर्ड हैंग आउट दैट वुड बी ग्रेट अगर कोई कर सकता है तो लाइक हैंग आउट हमने ये सुना है लाइक वी दोस्तों के साथ वी गो फॉर अ हैंग आउट राइट दैट्स द वे वी डू लाइक अभी मैं बोल सकता हूँ कि आई एम डूइंग हैंग आउट नहीं वैसे तो हैंग आउट मतलब वैसे ये होता है कि अगर मैं कहीं गया हूं किसी के साथ लाइक जैसे माई डैड इज सिंग हे अमन वे आर यू गोइंग सो आई कैन जस्ट से आई एम गोइंग फॉर अ हैंग आउट simple it's 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 just a slang hangout means to actually uh to actually uh spend time with your friends to actually unwind yourself bahar ghumna ya hangout means to go with someone for travel yes this is also right see can i good and bahar ghumna you can say it but hangout tabhi aata hai jaise ab main akela bahar ghum raha hu to i can say hangout we can only hang out when we are with our close one when we are uh when we are when we are what when we are like with our close one or when we are with our friends as simple as that okay so i hope you guys got the idea ab dekho go for a break to get rejuvenated okay theek <laughs> hai uh go for a break to get re uh, to get rejuvenated need to get rejuvenation to get rejuvenation would be the right english theek hai to chill and have light entertainment okay ab na maine dekho ab the 30th uh, like 30 second like what we say uh, like 32 sentence right to ab meri baat ko dhyan se samjho aapke samne main do sentences rakhunga it's a change of a concept now ab uh, hindi english abhi nahi main aapke samne do sentences rakhunga you have to tell me which one is correct simple simple you have to tell me which one is correct i'll i'll portray or i'll i'll present in front of you two sentences i'll present two sentences in front of you you just have to let me know which one is correct right one is right and one is wrong and you have to let me know okay so shall we uh, so uh, shall i show you the sentence you guys can just hit the i'm getting a lot of likes today on facebook like like who is getting so much happy <laughs> thank you so much anyways okay so uh, so shall we start just write uh, start just write start and we'll uh, i'll show you the two sentences quickly okay yes so a lot of people are saying start so these are the two sentences अब विद इन ट्वेंटी सेकेंड जस्ट राइट कौन सा ठीक है फर्स्ट ठीक है या सेकेंड ठीक है फर्स्ट ठीक है या सेकेंड ठीक है फर्स्ट ठीक है या सेकेंड ठीक है ठीक है क्विकली मुझे बताओ फर्स्ट ठीक है या सेकेंड ठीक है और ये भी अच्छा चलो इसमें बताओ फर्स्ट ठीक है या सेकेंड ठीक है अब बताओ फर्स्ट ठीक है या सेकेंड ठीक है वो मैंने क्वेश्चन मार्क आपके कंफ्यूजन के लिए लगाया था लेट मी नो विच वन इज राइट फर्स्ट इज राइट और द सेकेंड वन इज राइट टूडे वील लर्न समथिंग अमेजिंग right this is something okay so lot of people are saying first is right still first is right like if anyone can say okay okay saloni is also saying saloni tiwari akshit ravi Dim, like the pari facebook user everyone is saying first is right okay so now sanjay is saying both are right so now saket is saying second is also right rabi is saying second acha koi log keh rahe hai first right hai and koi keh rahe hai second right hai तो कोई भी मुझे अच्छा अच्छा नाउ वट यू डू यू गाइज ट्राई टू कन्विंस मी लाइक ट्राई टू कन्विंस मी और ट्राई टू गिव मी अटल एक्सप्लेनेशन इन वन लाइन दैट वाई फर्स्ट इज राइट एंड वाई सेकेंड इज राइट सिंपल रुचि इज ऑल्सो सेंग फर्स्ट इज राइट संजय इज सेंग बोथ आर राइट ओके पूजा इज सेंग बोथ आर राइट बोथ आर ऑल्सो सी केन आई के सेंग बोथ आर ऑल्सो ठीक है ठीक है तो ओके ओके so uh, deepthi is saying first is right deepthi is totally like adi hui hai like she is totally stuck to his answer that is so nice it's very important to back your answers guys okay then only you will let to uh, then only you will let okay then only you will get to know okay 
so i think borohan jan is saying both are right now people are saying both are right okay because i have created that much of hype right batao batao and all that okay vabhav is saying first is right first is open ended q okay first is open ended chalo ab main bata raha hu theek hai dekho pehla to jo first sent- the first thing is the first thing is let me reveal the answer that both sentences are right theek hai both sentences are right it is just that jo second sentence hai wo incomplete hai but i let you know okay so dimple is saying uh first is right because we are asking a question and second sentence do not have a question mark okay okay good 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 now ab main aapko logic samjhata hu theek hai let's focus upon the first sentence right let's yes ravi you are right ravi you are right good good my friend good my friend good okay good so if i talk about the first statement it is absolutely uh, correct because we are asking a question like let's suppose like let's concentrate upon these two statements first of all in which both the sentences are getting ended with the question mark right both the sentences are getting ended with a question mark in dono sentences may say only first is right is only first is right reason behind that is jo uh, like the pari has already given the reason this is the reason नहीं लेट मी हाईड मैं ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वेन एवर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑब्वियसली ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इफ आई एम सिंग आई एम अ बॉय राइट इफ आई एम सिंग आई एम अ बॉय अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं लड़का हूँ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल एम आई अ बॉय राइट तो जैसे आई एम अ बॉय नाउ इन ऑर्डर टू आस्क द क्वेश्चन दिस एम विल बी लाइक विल ड्रैक दिस एम ओवर हेयर सो इट विल बी एम आई अ बॉय राइट लाइक दैट वे सो सिमिलरली We always like अगर एक सवाल है ना what are you do, uh, what are you saying भाई तू क्या कह रहा है तो what are you saying this sentence is correct now now अब इन दोनों sentences में से तो the first is correct now if I talk about these sentences where I have removed the question mark अब uh, परी मैं आपको भी answer दूंगा एंड एक ने सही answer भी दिख दिया uh, uh, लिख दिया है ठीक uh, है uh, okay Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. has completed with okay now let me explain you that why second is right what you are saying na ab jaise main bolu ab jaise ek sentence hai iska aap expression karna jaise main ye bolu ki let's take the example of ruchi abhi ruchi ka ek comment mere samne hai let's take the example of ruchi and main ye bolu ki ruchi jo aap keh rahe ho na wo galat hai maine kya bola ruchi जो आप कह रहे हो ना वो गलत है लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सो द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विल बी रुचि वॉट यू आर सेंग इज इन करेक्ट अब देखा ना वॉट का लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क की तरह यूज करते हैं राइट right? बट यहां पे हिंदी का एक्सप्रेशन क्या हो गया रुचि जो तू बात बोल रही है वो गलत है रुचि वॉट यू आर सेंग इज इन करेक्ट जैसे हम आपने कभी बचपन में सुना नहीं था कि जैसे टीचर्स हमें कहती थी ओ अमन वट यू आर सेंग इज टोटली राबेश What you are saying is totally rubbish. ठीक है अब ये what you are saying यहां पर question नहीं है ठीक है What you are saying is wrong. Yes, this is right. तनिका now you have got my point. Whether you guys like this particular concept or not, I know काफी सारे लोगों को पता होगा But I am actually for those जिनको नहीं पता Like जिनको नहीं पता it might be a wow moment for them. Because हमें हमेशा ऐसा लगता है कि what आते ही question mark जैसे वो अभी परी को लगा You guys actually got the value from this particular thing or not? Do let me know quickly. Quickly guys. आपको समझ में आया कि और अब जब दूसरी बात क्वेश्चन मार्क है ही नहीं मतलब क्वेश्चन तो है ही नहीं ना अब जैसे मैं बोलूं जो तू कह रहा है वो गलत है तो एक कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ तो वो आर पहले आएगा ही नहीं यू के बाद ही आएगा यू गाइज आर गेटिंग द आइडिया यू गाइज यस सो एवरी वन इज सेंग यस ओके तो वेदर यू गाइज लाइक डिट और नॉट डू लेट मी नो ओके ग्रेट सो शेल वी मूव अहेड नाउ शेल वी मूव अहेड डू लेट मी नो शेल वी मूव अहेड okay 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 so how many of you guys like i want to ask you how many of you guys are not the part of my elite talkers community do let me know how many of you guys are not the part of my elite talkers community like uh, uh, kitne sare aise log hain abhi jinko elite talkers ki community ke bare mein pata hi nahi hai just just write no n o जिनको एलिट टॉकर्स की कम्युनिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है लाइक like, ये क्या कम्युनिटी है मैं किस टाइप से पढ़ाता हूं डू लेट मी नो जिनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज दिस एलिट टॉकर्स कम्युनिटी जस्ट राइट नो ओके ओके सो आई हैव गॉट वन नो ओके सो बाकी सारे ऑलमोस्ट एलिट टॉकर्स हैं इट्स वेरी नाइस ओके तनिका इज सेइंग नो ओके 
ओके ठीक है ओके ओके अब जो भी मेरे ऑब्वियसली यहां पे एलिट टॉकर्स बहुत सारे हैं एंड बाकी लोग भी हैं तो लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू टेक ओके संकेत इज सेइंग दैट नो संदीप शाह इज सेइंग नो ओके लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस आई एम अबाउट टू टेक वन मेगा इवेंट लाइक मैं हमेशा आपने देखा होगा कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट द माइंडसेट राइट सो आई एम अबाउट टू टेक वन मेगा वर्कशॉप In which I'll be actually guiding you on the mindset itself. अभी तो मैं क्या होता है कि अभी मैं आता हूं like आपको sentences देता हूं उनको correct करता हूं and this is the way it is happening, right? But what if I tell you, like how many of you guys would be actually interested if I'll actually uh, show you like how I became fluent, what were the things which I actually did, what were the like it will be a total mindset thing and that would be covered up everything in the mega workshop. right so do you guys want to know about mega workshop just let me know comment with one if you guys actually want to know about the mega workshop do let me know quickly just write one if you want to know about the mega workshop quickly okay okay so people wants to know about the mega workshop theek hai so uh theek hai now let me show you that what it is about now let me show you what it is about okay so i will be playing one video which i recently made kyunki mujhe yahan pe kafi sare log keh rahe the ki sir hame mindset ka ek acha sa session chahiye to what i'll be doing i'll be playing one video wo around 6 minutes ki video hai i won't be lying to aap 6 minutes us video ko dekho then i'll let you know that how you can be the part of that mega workshop okay so i i will be playing it in 1 minute you guys give me a uh, like just a second so the video will get played and yes then we'll be moving ahead okay abhi sentences reh gaye hain so just please uh, bear with me the video is getting played in just hardly it will take 1 minute give me a minute okay so yes so the video is almost ready it is getting speaking for quite okay now are you able to see the video do let me know if there is like are you able to see my green screen kind of a thing do comment one if you are able to see okay now i am a uh, kind of making it a full screen yes it is a full screen now just watch this video and my voice would be totally numb okay so just watch it and uh, do let me know okay like whether you want to be the part of this workshop or not okay quickly so here we go if you have been practicing english speaking for quite some time now and after giving your 100% efforts which includes watching endless youtube videos regarding spoken english and actually going on google looking for five best ways 10 best ways to master communication skills and even reading long lengthy paragraphs on quora which includes how to become fluent how to think in english how to enhance vocabularies how to get confidence and what not and even if you have joined spoken english institutes which claims that they're going to make you fluent within 5 months 10 months and crash courses agar aap ye sari cheeze kar chuke ho and in sari cheezon ko karne ke baad bhi if you still struggle in english if you are still not able to frame sentences at your own will agar aap fir bhi ab ghabra jate ho and aapko samajh mein hi nahi aata ki yaar achanak se agar koi english mein baat kar le to like you are like this you guys are actually shaking from within agar aapko inme se koi bhi dikkat hai ya ab aap us stage uh okay guys i am stopping this particular video and now you will be able to see me do let me know ki agar aapko ye wali video because of live acche se nahi dikh rahi hai to just write no main aapko link hi de dunga theek hai just write no if you guys are not able to uh, like acche se agar awaaz nahi aa rahi thi jo to just write no agar you guys were not enjoying the video because it's a proper video but because of live okay so dimple is saying no no means aapko ye a video aaram se abhi theek hai ठीक है ठीक है आई गॉट इट आई गॉट इट सो वट आई डू वट आई डू ठीक है आई गॉट दिस आइडिया एंड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट माई लाइफ तो ठीक है अभी मैं मेगा वर्कशॉप के बारे में नहीं बताता हूं वट यू गाइज कैन डू ठीक है आई नो आई एम गेटिंग लॉर्ड ऑफ नोज एंड ऑल दैट ठीक है आप एक काम करो सारे आप एक काम करो वंस यू विल रैप अप दिस सेशन वंस यू विल रैप अप दिस सेशन यू कैन वॉच दिस वीडियो लाइक आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख लेना पहला ही लिंक लिखा हुआ है 
लेट्स टॉक इंग्लिश वर्कशॉप का आप इस पूरी सेवन मिनट्स की वीडियो को देखना लिंक पे क्लिक करना वीडियो को देखना अभी नहीं देखना है अभी हम सेशन कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को आप देखना अच्छे से बिकॉज ऑफ लाइफ आई वॉज नॉट एबल टू प्ले ओके दैट्स द वे लाइफ इज कोई बात नहीं सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक ये जो फर्स्ट लिंक है Uh, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है लेट्स टॉक इंग्लिश वर्कशॉप का आप इस एक्चुअल लिंक को देखना एंड साइन अप कर लेना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाना ताकि आप इस वर्कशॉप का पार्ट बन सको ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एम आई क्लियर येस इफ आई एम क्लियर जस्ट राइट येस इफ आई एम क्लियर एंड जस्ट प्रोमिस जस्ट राइट प्रोमिस इफ यू विल जस्ट लाइक आफ्टर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप आफ्टर दिस पर्टिकुलर लाइव यू विल गो एंड यू विल वॉच दैट वीडियो एंड यू विल साइन अप just and 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 agar jin logo ko lag raha hai this workshop would be uh, you would be of any price and all that main aapko bata dau pehle hi ye wali baat ki is workshop ka bahut bada price ho sakta tha because it will be one of the best workshops which you will ever attend in your entire life in terms of english but for the initial phase for the initial phase it is absolutely free of cost right lot of people lot of marketers you know mere jitne bhi team members are they were telling me ki aman you should, you are providing so much of value you should keep some amount but just for you guys jo mere sath live mein roz aate hain because i value your time money and everything so this is absolutely of free of cost but free ka matlab ye nahi hai ki aap isko ek normal youtube video ki tarah dekhna try to understand it like we put lot of efforts right aur ye aane wale time mein yahi workshop bahut hi zyada amount mein aapko pay karni hogi aap tabhi dekh paoge aap tabhi is workshop ka member ban paoge right so right now i'm giving this opportunity for free of cost so you can actually grab it okay you guys are getting my point and even jo mere elite talkers hain they should join it ki because i will be sharing certain things जो मैंने लाइक अबाउट माय पर्सनल लाइफ प्लस अबाउट दैट हाउ यू कैन मास्टर इंग्लिश एंड एवरीथिंग्स ओके अब आगे बढ़े हम सेंटेंसेस को लेके बिकॉज वी हैव टू कवर अप थर्टी सेंटेंसेस टुडे नॉट थर्टी सेंटेंस इन ओवरऑल बिकॉज वी हैव कवर्ड अप ओके यस सो वी हैव कवर्ड अप थर्टी टू टिल थर्टी टू थर्टी सेकेंड सेंटेंस नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव क्विकली ठीक है विद इन फाइव और सिक्स मिनट्स वी आर जस्ट रैपिंग अप दिस सेशन क्विकली ठीक है नाउ मैं अब आपको क्या करूंगा कि मुझे आपको एक फ्रेज बतानी है उसके लिए मैंने वाला अगला इंग्लिश सेंटेंसेस दिया बिकॉज आई वांट यू टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर सो द नेक्स्ट सेंटेंस कमिंग योर वे एंड हेयर वी आर ट्वेंटी सेकंड्स फॉर इट ओए तुझे क्रिकेट पसंद है मुझे भी सिंपल लाइक आई ऑलवेज पिक सिंपल सेंटेंसेस बिकॉज दीज वुड बी देंटेंसेज एंड मैं कोशिश करता हूँ कि अब हम कैसे इन सिंपल सेंटेंस में एडवांस वो को एड कर दे ताकि वी कैन मेक इट साउंड बेटर राइट तुझे ओए your timer has been started quickly okay so the time is up the time is up and i need the sentences from you now hey do you also like cricket i also love it okay oi you like cricket me too <laughs> okay okay great great aap mujhe pata hai sab logo ke sentences sahi honge but just because of uh, like because of this sentence only i want to give you one uh, not a phrase but it is just the way because ye choti choti cheeze na लाइक मैटर करती हैं ठीक है आपके सबके आंसर ठीक है हे डू यू लाइक क्रिकेट मी टू इट इज राइट वन मार्क आकाश हे लिसन Did you like cricket? I like to. नहीं आकाश ये ठीक नहीं है Because did you थोड़ी होगा Do you होगा ना Because we are talking about present tense यार Like do you like cricket? जैसे मैं आपसे पूछू Do you like cricket? I like to. ओ you like cricket? I also. चलो ठीक है चल जाएगा चल जाएगा ओ uh, you like cricket? Me too. ठीक है It is work. It, it will work. Hey, do you also like cricket? I also love it. नहीं वैसे यहाँ पे दो बारी ऑल्सो नहीं आएगा तने का एक ही बारी ऑल्सो आएगा तो ऑब्वियसली आपने सब लोगों ने ठीक किया Oh yes, there is one person who has written the exact phrase which I wanted, uh, and this person is this. Yes, so do I. So do I. Look, English me na ha I know. मुझे आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि me too भी होता है, same to you, same भी होता है. और कुछ एक दो लोग मैं तो वो भी मैंने जब 
प्रीवियस सेशन लिया था तो किसी ने सेम पिंच भी लिख दिया था दे आर लॉर्ड ऑफ थिंग्स बट आई रियली वॉन्ट टू बट आई रियली वॉन्ट यू वाइज टू एड दिस फ्रेज इन योर वोकैबलरी इन योर स्पीकिंग वोकैबलरी सो डू आई सो डू सो डू आई मीन्स ये आप ये समझ लो ये सेम हेयर का सेम हेयर का एक एडवांस वर्जन है सो डू आई लाइक सपोज करो जैसे आई एंड रोहन आर टॉकिंग राइट आई एंड रोहन आर टॉकिंग एंड रोहन जस्ट आउट ऑफ नो वेयर ही सेट दैट अमन डू नो दैट आई लव क्रिकेट एंड आई आई जस्ट से ओ ग्रेट सो डू आई ओ ग्रेट सो डू आई सो अब क्या होता है कि वेन वी एक्चुअली स्पीक इट लुक्स गुड इट साउंड गुड राइट हा आई एम ऑल्सो आई लाइक टू आई लाइक टू मी टू आई नो मतलब इस सेंटेंस का देने का लॉजिक आपको ग्रामर चेक करना नहीं था जस्ट इन ऑर्डर टू एड दिस पर्टिकुलर फ्रेज ठीक है और हम इस फ्रेज को ना बार बार भी अब यूज करते रहेंगे ताकि एक दो बार आप देख लोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम दी पार्ट ऑफ योर वोकेबलरी अगर हमें बचपन से सोडो आई सिखाया जाता तो हमारे लिए सेम हेयर एक नया फ्रेज होता बिकॉज सेम हेयर हमने कभी सुना नहीं so what is happening over here i am adding one phrase in your like in your mind and in your vocabulary for the very first time aur aisa nahi hai ki abhi maine aapko bata diya to you will be able to use it nahi aisa nahi hoga you will not be able to use it uh, kabhi aap bhul jaoge kabhi kuch ho jayega but the more we will come live the more i'll discuss the more you will uh, the more you will listen to me like even i am using this thing like sometimes uh, uh, i will say that hey are you guys uh, energetic you guys will say yes uh we are energetic and how do i like in which way i'll reply i'll just say so so am i to main wahan pe kya bolunga so am i so am i theek hai so do i so am i like that way theek hai you guys are getting this uh, okay see can i is thing thank you sir we got a fantastic a new word sir okay ठीक है आया ना समझ में कितनी छोटी बात है बट दिस इज वॉट यू कैन से लोग इसको एडवांस लेवल इंग्लिश कहते हैं बट दिस इज अ वे इंग्लिश वर्क्स राइट ठीक है नाउ द नेक्स्ट थिंग अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर से क्या है अगेन द रूल इज चेंज लाइक वी प्ले यार इसको ना हम राधर देन इसको सेशन देने का लेट्स uh, इसको एक नया नाम दे देते हैं लाइक वी प्ले गेम राइट ये गेम ही तो है राइट वेयर आई आस्क यू क्वेश्चन यू लेट मी नो सो दिस इज लाइक समथिंग विच इज इंग्लिश विथ फन राइट right? आपको ऐसा लगता भी नहीं होगा दैट यू आर अटेंडिंग एनी क्लास इट इज जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन लाइक एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे यू गाइज आर कमिंग विद मी यू आर स्पेंडिंग टाइम विद मी एंड आई एम ट्राइंग टू एड सर्टेन वर्ड्स सर्टेन वे ऑफ स्पीकिंग एंड ऑब्वियसली रिगार्डिंग द माइंड सेट एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट सो दिस इज समथिंग विच इज ग्रेट ठीक है Are you guys actually liking this particular session or not? Do let me know and just hit the like button and whatever. If you can comment it, good. That would be you know appreciable. Okay. So the next sentence which is actually coming your way, this would be I'll be giving you two sentences and you have to just let me know which one is correct. Like two sentences, do you have to let me know which one is correct? And I'll be just be giving you ten seconds for that. And both the sentences are this. I am going tomorrow. I will go tomorrow. सिंपल बहुत ही सिंपल सेंटेंस है लाइक लाइक ओके मिलियन टाइम्स लाइक सर तो सी के नायक इज सिंग मिलियन टाइम्स लाइक ओके थैंक यू थैंक यू सो मच सी के नायक ओके सो विच वन इज करेक्ट फर्स्ट और सेकेंड जस्ट लेट मी नो कि लाइक ओके सो बोथ ओके ओके बोथ आर करेक्ट ठीक है डिम्पल इज सिंग लाइक द ओके बोथ आर करेक्ट हाँ मुझे पता है लाइक like, दोनों ही ठीक है ओके बोथ आर करेक्ट सो लॉट ऑफ पीपल आर सिंग बोथ ऑफ करेक्ट अभी आई ओके सेकेंड वन इज करेक्ट समन इज सिंग सेकेंड वन इज करेक्ट ओके ओके अगर बिल्कुल ग्रामेटिकली देखा जाए तो सेकेंड वन इज करेक्ट आकाश इज सिंग बोथ आर राइट ओके सो समन इज सिंग सेकेंड इज राइट ओके इट्स अवैया सैयद लाइक ओके आई विल गो टूमोरो समन इज सिंग आई विल गो टूमोरो ठीक है ठीक है Okay, shall we discuss the answer? Like within a minute, I'll let you know that which one is right and which one is not right. Okay, the number one thing is, uh, first thing, both the answers are right, both the sentences are right. अगर proper grammatical way से देखा जाए तो I will go tomorrow is absolutely right. This is one thing. This is one thing. I'll go tomorrow. It is a simple what? It is a simple future tense. कुछ होने जैसे मैं जाऊँगा कल तो I'll go tomorrow. Simple. But if I'm talking about I am going tomorrow. ऐसी काइंड ऑफ लैंग्वेज ना जो ये प्रेजेंट जैसे आई एम गोइंग टूमोरो है ना ये क्या कौन सा टेंस है दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बट हम बोलने में भी 
एंड इवन रिटर्न में भी कभी कभार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को एज अ फ्यूचर में यूज कर लेते हैं स्पेशली न्यूज पेपर्स तभी मैं आपको ये वाली बात पता है क्यों बता रहा हूँ बिकॉज वेन आई स्टार्ट माई जर्नी ऑफ इंग्लिश आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद टेंसेस एंड द मोमेंट आई यूज टू रीड न्यूज पेपर आई यूज टू गेट कन्फ्यूज कि सला बंदा तो कल जाने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों यूज कर रहा है इसको इंग्लिश नहीं आती क्या बट लेटर ऑन आई फिगर इट आउट दैट इंग्लिश लैंग्वेज वर्क लाइक दैट वे आई एम गोइंग टूमोरो इज ऑल्सो गिविंग मी द सेम सेंस बंदा तो जाएगा ही लाइक मैं तो जाऊंगा बट इन न्यूज पेपर ऑल्सो वी यूज इट जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ न्यूज पेपर में क्या होता है कभी कभार पास टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी ना हम प्रेजेंट uh, का यूज कर देते हैं ठीक है जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा एंड वो वर्ल्ड कप जीता ठीक है अब अगले दिन अखबार आया ना तो हेडलाइन क्या होनी चाहिए कि महेंद्र सिंह धोनी फिनिश्ड फिनिश्ड द मैच विद अ सिक्स ठीक है फिनिश्ड द मैच विद अ सिक्स हिसाब से बिकॉज अब तो कल रात को मारा था ना छक्का अखबार तो सुबह अखबार तो सुबह आया है यू आर गेटिंग माई पॉइंट बट हाउ द न्यूज पेपर राइट दे ट्राई टू मेक इट इन अ कॉन्टिन्यूस वे दैट महेंद्र सिंह धोनी फिनिशेज द मैच विद अ सिक्स फिनिशेज अ मैच फिनिशेज द मैच विद अ सिक्स आपको पता है इसका रीजन क्या है बिकॉज जब भी हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं तो न्यूज पेपर के जो एडिटर्स हैं वट दे वॉन्ट दे वॉन्ट की हमें ऐसी फील ना आए दैट वी आर समथिंग वी आर रीडिंग समथिंग विच इज ऑलरेडी हैव पास विच इज ऑलरेडी विच इज रॉटन मतलब बासा हो गया है न्यूज अब जैसे मैं पढ़ू महेंद्र सिंह धोनी हिटेड लाइक हिट द सिक्स और फिनिश द मैच तो हमें ऐसा लगेगा अरे पुरानी हो गई ठीक है बट वो उसको एक इतना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वे में प्रेस करते हैं ताकि लाइक वेन एवर अ यूजर और वेन एवर रीडर इज रीडिंग द न्यूज पेपर ही शुड फील फ्रेश राइट ही शुड फील ही शुड स्टार्ट फीलिंग दैट ही इज एक्चुअली इन द मोमेंट You guys are getting my point or not? So these are the very minute things which I want that my students should know, and that is what it is, right? You guys are getting it or not? Whether you like this particular concept or not, do let me know. Just like ab likes to apne bhot kar diye honge. Just write happy if you are happy. ठीक है और अब यार ओ हो मैं एक चीज तो भूल गया आपको मेरी एक आंटी की हेल्प करनी है नेक्स्ट सेंटेंस के लिए तो नेक्स्ट सेंटेंस वुड बी द लास्ट सेंटेंस एंड इसमें हो सकता है लोग गलतियां करें ठीक है आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बुक सोन यस रोहन बिल्कुल सही है दिस सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली वैसे तो होना चाहिए ग्रामेटिक ठीक है चल जाएगा ठीक है सो वी कैन फील फ्रेश रोहन जैन इज सिंग हैप्पी रोहन इट विल वर्क यार इट विल वर्क इन स्पोकन एंड इवन इन रिटर्न ठीक है चलो नेक्स्ट सेंटेंस एक सिनेरियो आपको दे रहा हूं यार uh, हमारे साथ वाला ब्लॉक है लाइक आई लिव इन ए सी ब्लॉक लाइक फॉर द पीपल दो नो मी आई लिव इन ए सी ब्लॉक बट इफ आई टॉक अबाउट द ए बी ब्लॉक ए बी ब्लॉक में ना अभी मतलब थोड़े दिनों पहले सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिनेस हुई राइट right? तो वहां की एक आंटी थी उनको सिर्फ ये बात लिखनी थी व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सिर्फ ये बात लिखनी थी व्हाट्सएप ग्रुप में ये लाइन लिखनी थी ठीक है अब उनको ये चीज एक्सप्रेस करनी थी मैं आपको पढ़ देता हूं इट इज ए बी ब्लॉक के सारे एरिया को साफ एंड सैनिटाइज कर दिया गया है अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इट इज एज सिंपल एज दैट एक आंटी है उनको ये लाइन लिखनी है ऑब्वियसली ग्रुप में व्हाट्सएप के ग्रुप में इन ऑर्डर टू शो हर इमेज एंड ऑल दैट शी हैज टू राइट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इन इंग्लिश राइट सो माई स्टूडेंट्स विल हेल्प the auntie that how she can express these emotions in english into the whatsapp group so i need your help 20 seconds le lo aap and we will be wrapping up this session for today it's uh, it's already one of uh, like it's already like one hour theek hai to simply uh, write down the answers write down the answers write down the answers quickly a b block ke sare area ko saaf and sanitize kar diya gaya hai अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक इट्स जस्ट ओके टाइम इज अप यू गाइस नीड 20 सेकंड्स मोर आई एम गिविंग यू 20 सेकंड्स मोर ओके उसके बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा एंड मैं ऑब्वियसली इसका आंसर इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट इज द कंसेप्ट इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट ये अब टेंसेस से थोड़ा हम बाहर आ गए हैं एडवांस लेवल के आ गए हैं लो बट आई एम होपिंग की माई एलिट टॉकर्स वुड बी एबल टू डू इट इफ दे हैव लाइक इफ देव अंडरस्टूड दी सेंस ऑफ दिस सेंटेंस राइट so quickly we are done with the acha aaj kisi ka bhi okay 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 hmm okay hmm hmm okay so the correct answer jo iska hona chahiye bahut hi simple hai this would be
like yeah okay now it is going in gray color let me make it red yeah so the entire area of ab block has been cleaned and sanitized we don't we don't have any problem now we say we don't have any problems now we don't have any problem now right you are getting the sense or not so now let me read it grammatically the area of ab block has cleaned nahi nahi. has cleaned nahi has been cleaned kyunki wo kisi ke through hua hai jyoti right it is a matter of 3 ps agar mere elite talkers can connect it now we don't have any problem it is right theek hai ab block has been cleaned and sanitized now we don't have any issue sanjay good work done brother good work done right ab block is now totally cleaned and sanitized theek hai now we uh, now we have no problems now we have no problems ye starting mein galat ho gaya now we don't have hoga kyunki uh, like now we have no problems ye badi ajeeb si english hai ab block is now uh, totally cleaned and sanitized this is right ki ab wo bilkul cleaned hai sanitized hai thoda apne sense badal li hai thoda isme 3ps ke issues ho rahe hain what is 3ps wo only elite talkers can understand theek hai ab block has completely cleaned and sanitized are nahi nahi ruchi main aapko batau अगर मैं कर रहा हूं ना ए बी ब्लॉक हैज कंप्लीटली क्लीन इसका मतलब तो ये हुआ कि ए बी ब्लॉक ने खुद जाके किसी चीज को क्लीन किया एंड सैनिटाइज किया बट ए ए बी ब्लॉक खुद ही सैनिटाइज हुआ है राइट यू आर गेटिंग इट अब मैं बोलूं कि आई हैव इंफॉर्म्ड एंड आई हैव बीन इंफॉर्म्ड इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है एक का मतलब ये है कि मैंने इंफॉर्म किया और एक का मतलब है कि मुझे इंफॉर्म किया गया सी कैन आई All the area of AB block has cleared. Why uh, 3PS nahi lagaya? Tenses me phas gayo. See, can I ask up? Okay. Every uh, every area of AB block is cleaned and sanitized. Nahi, yahan pe cleaned hoga and sanitized bhi hoga grammar. We are not going to face any problem. Nahi, nahi. We are not going to face any problem. Me to future hai. Uh, nahi, grammatically it is incorrect. All area of AB block has been cleaned and sanitized. Right now we don't have any problem. This sentence ye jiska bhi hai. It is absolutely correct sentence. Kudos. All the area of AB block has clean. Nay, nay. That is what I am saying, guys. Jinka, ha, okay, it's a passive. Yes, aap isko passive bol sakte ho, ya fir jo elite talkers ne naya concept introduce kiya hai in the language of elite talkers, which is known only in the language uh, of English. Ye 3PS hai, thik hai? Nay, Sneha, ye answer galat hai aapka. Has been cleaned and sanitized. होगा अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस को बनाना आना चाहिए ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है मैं आपको विद इन दो तीन या एक घंटे में भी नहीं समझा सकता बिकॉज इसके लिए आई हैव टू टेल यू एवरी थिंग दैट वेयर यू हैव टू यूज टेंसेज वेयर यू हैव टू यूज एक्टिव पैसिव थ्री पी एस एक्टिव पैसिव तो कोई चीज होती नहीं है वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव टोटली चेंज इट इन टू दी थ्री पी एस विच इज अव कंसेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज सो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड ओके बिंदु इज सिंग द होल एरिया ऑफ ए बी ब्लॉक हैज बिन नहीं हैज बिन सैनिटाइज होगा ना वही ना ग्रामर थोड़ा वो कर दिया नाउ ऑल द एरिया ऑफ ए बी ब्लॉक आर क्लीन नहीं नहीं ऑल द एरिया ऑफ ए सी ब्लॉक All the area, यार all the area of AC block या तो is clean होना चाहिए because area plural नहीं हुआ. All the area of the ground is clean. All नहीं all area के साथ तो is आएगा right because area is one whole area right Rohan. तो एक grammatical mistake है देखा कितनी नई बातें सीखने को मिल रही है. All blocks नहीं AB blocks all area were sanitized. Now we don't have any problem. All uh, AB blocks all area या फिर all area of the AB block होना चाहिए मैं आपको बताऊं all area of AB block क्यों होना चाहिए क्योंकि AB block क्या है एक non living thing है तो हम उसको off में रख देते हैं जैसे मैं बोलूं कि Aman's mother right Aman's mother Aman यहाँ पे living है right but अगर मैं कोई non living में ले आऊं जैसे मैं बोलूं इस phone की mama तो मैं ये नहीं बोलूंगा phone's mother I will say uh, mother of the phone राइट यू आर गेटिंग इट ना लिविंग एंड नॉन लिविंग का दिस इज वट कंसेप्ट एंड लॉजिक्स आर ऑल अबाउट ठीक है आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड आज का सीनारी आपको मजा आता है लाइक वेन एवर आई कम लाइव डू लेट मी नो बाय टाइपिंग येस और वट एवर सो यू गाइज आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम यू कम येस और नो बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी या दिस वुड बी द लॉजिक 
या दिस इज राइट भारत ये ठीक है नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑल द एरिया ऑफ एसी ब्लॉक इज सैनिटाइज एंड क्लीन नाउ वी डोंट हां ये ठीक है नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ठीक है यस गुड वाइफ सम पीपल आर सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके सो नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू व्हाट यू गाइस हैव टू डू वंस यू विल लीविंग दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू दिस वर्कशॉप and uh, this would be the mega workshop in which i'll be working upon your mindset in which i'll obviously sharing about my story like how i started and uh, as of now if you guys are not aware there are around 5 to 6 concepts which has been introduced which has been introduced by elite talkers itself in the entire india in the entire india right so it is like matlab ye cream se bhi cream ki knowledge hai like what you get like 3 ps job practice there uh there are lot of things there are lot of things some people are saying like you are uh doing such a tremendous work for the youth really hats off to you thank you so much thank you so much okay so uh so what you have to do you have to go you have to now go for this particular link watch this aapko kya karna hai dekho simple there are only three steps what you have to do uh what you have to do you have to go you have to click on that link राइट right? लिंक पे आपको क्लिक करना है वीडियो की वीडियो को देखो समझो व्हाट इट इज ऑल अबाउट उसके बाद साइन अप एंड एंटर इन टू माय व्हाट्सएप ग्रुप इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सही कह रहा हूं कि ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है बट आने वाले टाइम में इसके 500 600 2000 3000 तक के भी अगर मैं चार्जेस लूं इट विल वर्क आउट बिकॉज़ द काइंड ऑफ वैल्यू व्हिच आई विल अबाउट टू शेयर ऑन संडे को है वर्कशॉप एंड मोस्ट प्रोबेबली uh okay so bindu singh is saying please let me know how to join elite talkers group uh what do you do bindu uh you whatsapp me uh ab mera number to aise wo nahi hai meri team ka hi hai i'm letting you know my number you can write it down is uh so if there is any student of elite talker who can write down my number in the comment section on youtube that would be great yaar if you can do it ya fir main koshish karu if i am able to do it ये मेरी टीम का नंबर है मेरे पास अब कम ही रहता है बिकॉज वी आर एक्चुअली ग्रोइंग नाउ डबल नाइन फाइव एट थ्री फाइव एट फोर सेवन वन या दिस वुड बी माई नंबर यू कैन व्हाट्सएप एंड गेट योर सेल्फ इन रोल इन एलिट टॉकर्स इट विल टोटली चेंज द वे यू थिंक अबाउट इंग्लिश यू थिंक अबाउट एनी डैम थिंग इट्स द बेस्ट ठीक है Yes, yes, absolutely. So someone is saying that, uh, sir, I missed some part of this session. Can I watch the repeated session of it? Arey, hundred percent. So look, elite talkers ne number dali diya. Rohan Jain is one of our like leading elite talkers. So he has improved a lot. People so can also improve. If I can improve, if Rohan can improve, then anyone can improve. So asa niya ki elite talkers is a course. लाइक तनिका हैज ऑल्सो शेयर द नंबर ऐसा नहीं है कि एलिट टॉकर्स मेरा कोर्स है इट इज लाइक द कोर्स ऑफ एवरी वन लाइक इवन समाइम्स आई गो टू एलिट टॉकर्स एंड इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग बिकॉज इट इज लाइक दैट वे ठीक है जब मैंने उसको बनाया था तो देर आर लॉर्ड ऑफ रिसर्च लाइक वी डेड ताकि वो आने वाले पांच दस सालों तक भी वही एजुकेशन रहे एंड इट इज सो न्यू फ्रेश कि आपको कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज वी हैव ऑरिजिनेटेड सम वेरी गुड थिंग्स ठीक है सो दैट इज इट गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन इट्स टाइम टू से यू गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हेयर एज ऑलवेज इट्स अमन मस्की नाउ साइनिंग ऑफ एंड या दैट इज इट सो इज देर इज एनी वन हुज टू से इफ देर इज एनी वन हु वॉन्ट्स टू से समथिंग यू गाइज कैन से और आई शुड और आई वुड बी टेकिंग गुड बाय फ्रॉम यू आज मैं आपको एक बात बताता हूँ लाइक टुडे माय वॉइस क्लैरिटी एंड इवन माय कैमरा माइट नॉट बी वर्किंग द वे दे शुड वर्क दे दे शुड वर्क बिकॉज रोहन वो आपको वर्कशॉप में पता लग जाएगा यस यू शुड शेयर योर पर्सनल यू शेयर योर पर्सनल एक अच्छा ठीक है तो यस गुड नाइट एंड आज मेरा हो सकता है लाइक द कैमरा एंड इवन माई लाइक इक्विपमेंट्स आर नॉट वर्किंग बट दैट्स ओके I do, uh, you know equipments will work tomorrow at there were some technical issues and all that stuff but i still came because i because all its matter mai kaisa dikh raha hu meri voice thodi bahut clear honi chahiye bas aapko samajh mein aana chahiye because knowledge is a winner over here it's not about me it's not about you knowledge should be the actual winner right so it's aman muski now signing off i hope you liked it jab ye video upload ho jaye aap like kar sakte ho and that would be great guys the, uh, see you on wednesday and you guys can actually wish me for tomorrow because tomorrow i am going to haryana uh, mujhe college ka naam abhi nahi yaad hai but they have called me for one very wonderful session
तो आई बी इंटरेक्टिंग विद द इंटायर कॉलेज टुगेदर वहां पे फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स होंगे हरियाणा में है तो थोड़ा उनका हिंदी वैसा होता है इंग्लिश uh, वैसी होती है तो व्हाट विल हैपन कि मैं उनसे बात करूंगा एंड मैं देखूंगा कि uh, कि लाइक व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम लाइक इंग्लिश क्यों प्रॉब्लम बनी हुई है विल ट्राई टू सॉल्व इट ठीक है बिकॉज इवन इफ यू डोंट इफ इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश स्टिल यू कैन फॉलो द कंसेप्ट्स ऑफ एलिट टॉकर्स एंड यू कैन बिकम फ्लुएंट इट इज ऑफ दैट मच ऑफ इंपैक्ट राइट so it's aman maskin signing off thank you so much uh, thank you so much jyoti thank you so much rabi best wishes thank you best of luck okay so it's time to say you goodbye guys take care